individuato dalla Guardia di Finanza in sinergia con la Polizia Locale permetterà di individuare le strutture ricettive abusive a Venezia, presentato il piano d'azione estivo. Hanno sequestrato una ragazza per poi chiedere il riscatto alla famiglia. Una volta scoperte, tre donne cinesi con nazionali della vittima sono state arrestate dalla polizia. Il gruppo Ronald ha sottoscritto al Ministero dello Sviluppo Economico un accordo per cercare un investitore che rilevi lo stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala. Rifugiati dell'Ucraina assunti, previa richiesta e formazione nei settori dove si cerca personale, ovvero sanità e turismo, il progetto pilota decolla da Venezia. Venezia ha bisogno di un turismo di qualità, nasce anche per questo l'iniziativa di una card digitale lanciata da Confindustria in collaborazione con diversi enti cittadini per promuovere percorsi culturali di eccellenza. Passato il Covid, moto ondoso e smog sono tornati con prepotenza tra i problemi della laguna, si accende il dibattito anche su manifestazioni come la Vogalonga. L'ex calciatore croato Ivan Javorcic è il nuovo allenatore del Venezia, ha firmato un contratto triennale fino alla stagione 2024-2025, lo scorso anno ha guidato il Sud Tirol. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque apriamo con questo software sviluppato dalla Guardia di Finanza grazie al quale in sinergia con la Polizia Locale si potranno individuare le strutture ricettive abusive a Venezia. Il progetto è stato presentato questa mattina. Con la ripresa delle presenze turistiche a Venezia aumentano i controlli sul fenomeno dell'abusivismo che coinvolge le strutture ricettive. Per questo la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale hanno avviato un piano estivo da giugno ad agosto che prevede l'intensificazione dei controlli per individuare le strutture abusive o irregolari anche dal punto di vista fiscale. C'è una metodologia operativa che abbiamo sperimentato e che adesso diciamo, è entrata in linea e che produrrà un lavoro comune tra la Polizia Locale e la Guardia di Finanza per eh, scovare l'evasione sia dei tributi locali, sia delle regole eh, della concorrenza, sia dei tributi nazionali. Il lavoro si sviluppa attraverso l'utilizzo di un software ideato dalle Fiamme Gialle. Questi software, eh, avendo la possibilità di in questo caso catturare informazioni eh, dai, dai siti di prenotazione online, incrociati con una serie di informazioni e dati messi a disposizione dal, dal comune ed incrociate con altre banche dati, soprattutto per quanto riguarda i profili reddituali, consente di eh, individuare soggetti potenzialmente maggiormente a rischio sui quali ovvio si tende a orientare più eh, l'azione di controllo. Il piano è stato preceduto da un'attività di analisi di rischio avviata a marzo, cui si sono aggiunti i dati acquisiti nelle scorse settimane grazie alla somministrazione di questionari per la raccolta di informazioni nei confronti dei turisti in partenza. Questi controlli sono stati orientati soprattutto a verificare strutture ricettive ehm, abusive, irregolari, non autorizzate e sono state individuate 15 strutture diciamo, abusive più tutta una serie di eh, irregolarità amministrative varie. In alcuni casi eh, abbiamo anche deciso di eh, effettuare un approfondimento eh, da un punto di vista strettamente fiscale e eh, sono stati individuate, eh, elementi, noi li chiamiamo elementi positivi di reddito, cioè eh, ricavi non dichiarati per 140.000 euro. In terraferma, ad esempio, le principali irregolarità hanno riguardato il caso di una struttura abusiva gestita da un italiano che esercitava senza l'autorizzazione regionale. Hanno sequestrato una ragazza per poi chiedere il riscatto alla famiglia. Una volta scoperte, tre donne cinesi sono state arrestate dalla polizia. Rapita e sequestrata all'interno di uno stabile di Marghera. Tre donne di origine cinese tra i 20 e i 26 anni sono state sottoposte agli arresti domiciliari con l'accusa di sequestro di persona a scopo estorsivo al termine di un'operazione della squadra mobile di Venezia in collaborazione con quella di Bologna. 
I fatti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, risalgono al 27 febbraio scorso. La vittima, anche lei cinese, sarebbe stata rapita dalla propria abitazione a Rimini e poi portata a Marghera, dove le tre l'hanno nascosta nello stabile in cui poi la polizia è intervenuta liberandola. Nelle settimane successive gli investigatori hanno raccolto una serie di indizi a carico delle tre donne, ricostruendo le modalità del presunto sequestro e delle richieste di riscatto avanzate ai genitori della ragazza rapita con tanto di minacce. Il GIP del Tribunale di Bologna ha emesso le misure di custodia cautelare che sono state eseguite ieri. Buone notizie sull'avvertenza Speedline arrivano da Roma. Il gruppo Ronal ha sottoscritto al Ministero dello Sviluppo Economico un accordo nel quale si impegna a cercare un investitore che possa avviare un processo di reindustrializzazione dello stabilimento di Santa Maria di Sala, salvandone i livelli occupazionali e produttivi. All'incontro erano presenti i rappresentanti di Ministero del Lavoro, Regione Veneto, Cisle, CGL, Confindustria e Città Metropolitana di Venezia. Secondo Secondo il segretario generale della FIM Cisla Venezia, Matteo Masiero, si chiude il primo tempo di una partita difficilissima. Ora, aggiunge Masiero, bisogna costruire il futuro della Speedline con un nuovo investitore che voglia credere in questo progetto. Rifugiati dell'Ucraina assunti, previa richiesta e formazione nei settori dove si cerca personale, ovvero sanità e turismo. Il progetto pilota decolla da Venezia. Rifugiati dell'Ucraina e della Bielorussia impiegati se lo richiedessero a Venezia anche nei settori della sanità e del turismo, considerata la difficoltà di reperimento delle figure professionali ricercate e dopo i previsti corsi di formazione, qualificazione o selezione. 3.500 gli ucraini registrati ad oggi dalla questura di Venezia, dei quali 1.700 quelli che hanno fatto richiesta di accedere ai servizi offerti dal Comune. E quanto emerso stamane dalla conferenza stampa del progetto Accoglienza Ucraina nella sede CISL di Via Camarcella Mestre. In tema della sanità, ad esempio, ricerca moltissimo figure come gli OS, come gli infermieri, come i medici. È evidente che eh, questo richiede un percorso di formazione. Questi corsi di formazione sono attivati nel territorio, possono essere frequentati da chiunque e al termine di questi ci può essere appunto l'assunzione come OS eh, o come altre figure professionali. Ma anche il personale qualificato nell'industria metalmeccanica, la ricerca. Ci sono molte figure professionali che mancano oggi nel mercato del lavoro. Progetto pilota che decolla da Venezia e riferito alle cosiddette politiche attive dell'integrazione e che si appoggia allo sportello al lavoro del sindacato, attivo da un paio d'anni, che darebbe la stessa opportunità a quanti ne faranno richiesta sempre previa formazione. Nel programma di integrazione rientra anche la giornata mondiale del rifugiato del 25 giugno prossimo, con appuntamento a Marghera al Teatro Aurora dove eh, sentiremo le testimonianze di tre donne, eh, una proveniente dall'Afghanistan, eh, una famiglia ucraina e una donna bielorussa che ci racconteranno eh, de visu le loro esperienze personali eh, per cercare appunto di farci capire davvero al di là dell'immagine della guerra che vediamo quelli che sono gli effetti concreti sulle persone reali. Progetto sviluppato anche con la collaborazione di diverse associazioni tra cui Anolf, Oltre le Frontiere, Noi Migranti, Cisme Spinea e le Rondine di San Dona di Piave. Il mio auspicio è che eh, le modalità attraverso le quali la città di Venezia e le sue amministrazioni hanno dato in termini di integrazione possa essere come dire, mutuata anche da tutti gli altri comuni del territorio eh, della città metropolitana, del Veneto, ma con uguale disponibilità all'accoglienza si ponga anche l'Europa intera. Di integrazione vi raccontiamo una storia simbolo tra tutte, quella di Massaer Diane da immigrato carpentiere a presidente territoriale di Anolf Venezia. Sono stato fortunato, devo dire la verità, perché io dopo un paio di anni che sono arrivato in Italia ho avuto il permesso giorno con la legge Bossifini. Da lì, dopo un anno, mi sono iscritto al sindacato. Io mi sono iscritto al sindacato e non sapevo neanche cosa voleva il sindacato. Qui a Venezia la storia di Masser Diane, presidente dell'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, è nota quasi a tutti. 49 anni, originario del Senegal. Nel 2001 passa per Venezia a fare visita ad alcuni familiari già immigrati in Italia. E a Venezia rimane, prima come magazziniere, poi impiegato per la Coca-Cola e poi ancora come saldatore carpentiere. Nel 2004 l'iscrizione al sindacato, ricoprendo diversi incarichi nell'ambito della rappresentazione dei lavoratori immigrati. A me piace il sociale, a me piace parlare, 
a me piace incontrare le persone. Tra i senegalesi è presidente della confraternita Moridia in Veneto. So, sono i referenti della comunità senegalese su vari livelli, quindi la comunità senegalese presente sia in Italia, sia a livello regionale che territoriale, come dire, rappresento per loro un punto di riferimento. Cittadino italiano dal 2019, la sua storia è quella simbolo dell'integrazione e del riscatto sociale, la sua forza è il lavoro, il gioco di squadra e di cooperazione. Perché si vince uniti e stando insieme da soli non si va da nessuna parte, dice. Quindi all'interno della CISL c'è anche questa associazione di cui sono presente. Quindi tra lo sport degli immigrati e l'associazione Anolf noi riusciamo davvero a come dire, eh, affrontare le problematiche e dare risposte e aiuti a, a chi ne ha bisogno. Quindi un lavoro molto impegnativo, però lo facciamo con soddisfazione e con tanto piacere. Venezia ha bisogno di un turismo di qualità e diversificato nei flussi. Nasce anche per questo l'iniziativa di una card digitale lanciata da Confindustria in collaborazione con diversi enti cittadini per promuovere percorsi culturali d'eccellenza. Eravamo in piena pandemia e volevamo creare qualcosa di innovativo per la nostra destinazione. Abbiamo analizzato dei dati che davano solo il 3% di vendite online dei biglietti dei musei e vedevamo che l'86% dei biglietti venivano ancora venduti nelle biglietterie. Una carta completamente digitale, valida 365 giorni, per visitare senza file e a condizioni vantaggiose diversi tra i luoghi di cultura più prestigiosi di Venezia. L'iniziativa di Confindustria intende stimolare il turismo in città, ma senza andare in contrasto ad iniziative come l'introduzione di ingressi a numero limitato di visitatori, verso cui si sta indirizzando Venezia. Io penso che le cose vadano di pari passo, anche perché comunque l'idea eh, di fare la prenotazione per arrivare a Venezia aumenta la qualità dei servizi quindi eh, se io mi prenoto per arrivare a Venezia contestualmente mi prenoto anche il garage mi prenoto anche l'hotel e mi prenoto tutti i servizi aggiuntivi quindi si tratta di offrire una qualità migliore ai turisti che arrivano dunque un turismo più di qualità non concentrato ma allargato su direttive diverse e soprattutto stanziale importante è anche la destagionalizzazione di questo progetto la carta dura 365 giorni e quindi il turista non solo arriva in città ma ehm, sta anche in città più tempo e in diversi periodi dell'anno e quindi questo è veramente un progetto che va ad aumentare la nostra offerta, ad aumentare la nostra, il nostro obiettivo che è quello di eh, attrarre il rispetto, la valorizzazione e la tutela della nostra città. Un paio d'anni fa si parlava del turismo come del comparto che avrebbe impiegato più tempo a riprendersi dal Covid, previsioni poi smentite dalle abbondanti presenze registrate sia a Venezia che sulla costa. Quello che non si era previsto invece è stata la difficoltà a reperire personale. Lungo il litorale manca addirittura il 40% del necessario. Chi va all'estero cercando di attrarre nuovi talenti da portare è una soluzione che eh, può dare dei riscontri nell'immediato ma che non, sarà una che non sarà una soluzione strutturale. Abbiamo bisogno di lavorare moltissimo sul cuneo fiscale facendo in modo che chi Ehm, lavori nel nostro settore venga eh, retribuito in una maniera più equa e più giusta Passato il Covid, moto ondoso e smog sono tornati con prepotenza tra i primi problemi in Laguna e il dibattito si accende anche, con, anche per manifestazioni come la voga longa nate proprio per denunciare certi fenomeni Purtroppo questa voga longa dalla buona iniziativa degli anni che furono per contrastare il motondoso e valorizzare la voga veneta è, davanti, è diventato un evento praticamente per far venire tanta gente per far soldi e le imbarcazioni veneziane quasi non ci sono perché vengono qui kayak e con tutti i dragon boat, barche che non hanno a che fare con la tradizione veneziana e il motondoso c'è più che mai. Per Fabio Mozzato, residente in Rio Novo e da anni infaticabile, informatissimo attivista contro il motondoso e l'inquinamento della laguna, le cinque vogatrici olandesi finite in canale ripescate dalla guardia costiera durante l'ultima voga longa rappresentano per certi versi una metafora della situazione attuale. Motondoso e inquinamento continuano a rimanere problemi insoluti di Venezia, problemi per i quali lo stop del Covid ha rappresentato solo una breve pausa. La situazione è diventata peggio di quella che abbiamo lasciato prima del Covid. 
E tutta Venezia, in particolare Rio Nuovo, che ormai tutti sanno che è l'autostrada di Venezia, c'è un traffico allucinante, peggio di prima, che contavano ben 3.000 natanti al giorno, in certi giorni, e il moto ondoso che arriva con le onde addirittura sopra le fondamenta. E questo produce rumori che sono stati già rilevati dall'ARPA fuori norma. Produce un inquinamento che probabilmente quest'anno ritornerà a livelli oltre il limite consentito e quindi ci auguriamo che la magistratura faccia il suo corso. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha disposto più controlli sulla velocità nei canali. Controlli che saranno condotti sia in barca che con telelaser da terra. Ma il Comitato ha anche dovuto prendere atto delle 500 multe di varie forze di polizia, secondo i dati della Capitaneria di Porto, annullate negli anni da sentenze dei giudici di pace. Forse una polemica sospensione della voga lunga, sostiene Mozzato, avrebbe la forza di una protesta che coglie nel segno. Andrebbe sospesa e andrebbe sospesa pure la partecipazione della regata storica, perché è ora di finire di usare solo l'immagine di Venezia per far arrivare turismo e affari e non hanno a che vedere queste cose con la tutela della città, con le tradizioni e con la tutela dei residenti. Un buono spesa per chi non può andare in spiaggia, ma ha già l'abbonamento stagionale e mette a disposizione il proprio ombrellone. È la nuova iniziativa di alcuni stabilimenti balneari, gli esolani a fronte di una richiesta sempre maggiore. È una cosa in cui crediamo molto, spiega il presidente di Jesolo Turismo, sia per premiare la fedeltà dei nostri abbonati che per dare una risposta al tema della carenza dei posti ombrelloni in arenile, utilizzando al meglio posti che rimarrebbero liberi anche a fronte di una elevata richiesta. Dai centri estivi alle novità sugli asili nido veneziani, l'assessore comunale ai servizi educativi si dice soddisfatta delle richieste giunte dalle famiglie. Abbiamo ricevuto moltissime iscrizioni ai centri estivi, quindi più che polemica io parlerei di un segnale e un trend e un'inversione eh, che va letto in ottica positiva. Questo vuol dire che le persone sono tornate al lavoro, che c'è bisogno di questo supporto prezioso dei centri estivi. Ci stiamo attrezzando proprio per dare una risposta al numero davvero crescente che c'è stato di iscrizioni, nonostante avessimo già aumentato i posti disponibili nei comunali. Dopo le polemiche degli ultimi mesi con i sindacati sul piede di guerra contro l'amministrazione, verso quella che è stata definita la privatizzazione degli asili nido comunali, l'assessore alle politiche educative risponde con una nota positiva, data dalla forte richiesta delle famiglie di voler iscrivere i figli ai centri estivi, delineando quali saranno le novità sul fronte nidi per il prossimo anno scolastico. Che le parole sono importanti, privatizzazione è molto diverso da gestione indiretta, il comune continua a essere titolare di tutte e 45 le strutture tra asili nido e scuole dell'infanzia, semplicemente ci sarà un un progetto pilota per quanto riguarda la gestione in modo da dare delle innovazioni all'interno. Quindi parliamo di un potenziamento a livello di flessibilità oraria, ci sarà la possibilità di accogliere i bimbi anche fino alle 7 di sera e anche il sabato, ma anche di un avvicinamento alla sonorità della lingua inglese e dei contesti immersivi digitali. Con l'anno nuovo, accanto all'esperienza pilota del Mille Colori, si aggiungeranno altri due asili nido che saranno in gestione indiretta e parliamo del San Pietro in Volta, a Pellestrina e del Nido. Tiepolo a Venezia. Questo per diversificare un po' l'offerta, siamo partiti dalla terraferma e ci estendiamo su centro storico e isole. Una notizia di calcio perché Ivan Javorci, cioè il nuovo allenatore del Venezia Calcio, il 43enne ex calciatore croato, ha firmato un contratto triennale fino alla stagione 2024-2025. Lo scorso anno ha guidato il Sud Tirol ad una storica promozione in Serie B al suo primo campionato con il club, finendo in testa la classifica del girone A di Serie C con 27 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte e soli 9 gol subiti in 38 gare. Si tratta del miglior bilancio difensivo d'Europa in un campionato professionistico nel corso della passata stagione. Con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale vi lascio come sempre le previsioni in meteo. Grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al Meteo. L'anticiclone torna ad avanzare sul nostro territorio, ci attende una giornata decisamente più stabile. Vediamo il dettaglio di venerdì 10 giugno. Sul Veneto sarà più asciutto, con tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento ci sarà, ma del tutto innocuo.
Temperature in nuovo aumento, minime tra 14 e 17 gradi, massime invece comprese tra i 25 e i 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, locali annuvolamenti, specie in corrispondenza dei rilievi, ma senza conseguenze. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 27 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove dominerà il sole, il cielo sarà sereno o velato ovunque. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime infine sui 27. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3.